父亲，你就不能说点好听的？我都成这个样子了，有点同情心行吗？我这么俗气，这么恶毒，身上没有一点优点的女人，哪来的同情心啊？哎，娇娇，如果你来是为跟我吵架的。晚饭吃了吗？我谢谢你。你还是回去吧，我一个人安静点更好。你以为我想待在这儿啊？你妈在家，公主出不来，我先盯一晚上。我不想说话连个报信的人都没有。哎，娇娇，你真的就这么恨我吗？我给你出一个了断的主意。你到外边找一块砖，再给我来一下子，这下你就消停了。伤哪儿了？严重吗？伤哪儿你看不见呢？严重不严重？你又不是大夫，跟你说有什么用？看着你，顾帅，咱俩已经结束了，你要让我说多少遍你才能明白？公主是你的女朋友，你现在说这些话，你对得起公主吗？我当初那是为了躲小美，才让公主假扮我女朋友的。这，可是你说这，这后来吧，这公主她就喜欢上我了。公主是个挺可爱的女孩，我也喜欢她。那不是爱，你知道吗？吴帅，你怎么这么不靠谱啊？你这不是等于玩弄人家小姑娘的感情吗？公主多好的女孩，她那么单纯，你这样对她，不怕她受伤害吗？对，我伤害她了，我让她难受。那小丽，你有没有考虑过我？我同样也是受害者呀。我当初是我恐婚，可我后来我买了那么大一个钻戒，我求你跟我结婚，而你呢？你跟一个比我
大那么多的一个恭喜好了。你俩这，哎，我这难道就没有受伤害吗？一切都已经结束了，都结束了。以后我谁都不要，就一个人过。什么叫一个人过、啊？一个人过你不懂啊。孤身一人的，跟恭喜分手了。真假的？真的。我跟他说，我要把他从我的记忆里抹去，抹得干干净净。从此以后，我再也不想见到他。胡帅，你说我是不是不值得被人疼爱呀？小燕，千万别这么说啊！你特好，你真的你特别好，别人不疼爱你，我呢？还有我，我真的疼爱你，你就别再对我说这些鬼话了。你给我时间，让我一个人走出失恋的阴影。看你没什么毛病，你好好养着吧。小姑娘，你打小丽，小丽，你看，一定要想开点啊！还有我呢，别想那么多。话呀，自己能吃吗？能，自己吃。谁稀罕喂你？你怎么没去上班啊？请假了。我跟公主说好了，白天我来照顾你，晚上换她。其实咱俩已经不是夫妻了，你用不着对我这么好。你别搞错了，我是为了登登。万一你有个三长两短，登登怎么办呀？那么小，那还不得有心理阴影啊？行了，好话都说的这么难听，咱俩还是别说了。我一听你说话，我头疼。活该，多大岁数了，还见义勇为呢？追什么毛贼呀？你把你拍死！一个人不能活得那么没有社会责任心吧？啊，不能像你一样那么自私吧？行，我自私，你伟大，你是一个见义勇为的大英雄，我向您致敬，行不？赶紧吃吧，一会儿凉
以前是我不对，我没有珍惜你。我希望你能给我们一次机会，让我好好的爱你，给你一个家，你希望要的家。不是小三儿，你当然不是小三儿了。你放着我这样高富帅，你不要，你去当小三儿，谁信呢？对不对？你现在呀，你就是迷途知返的小羊羔，啊？来，抱着。你说我是不是真的错了？这把你要是把我再错过了，那你就真的错了。来，到怀里来。你说我是不是真的错了？我不应该认识他，我也不应该让他到我的生活里来，我不应该爱上他，我就是错了，我就是错了，我错了。这都是经历，对不对？过去让它过去吧，你何必再想它呢？对吗？小丽，你看，还有我呢吗？我是你的备胎，我永远是你的备胎。当你走过路过一回头，身边后面所有人都没有的时候，我永远站在你的背后，真的，永远站在你的背后。不哭啊！不哭，不哭，不哭，不哭，不哭，还有我呢啊！不要再想这个事儿了，开心点，好不好？来，小丽，看我们家小丽长得多好看，抱着花，来抱上。哎呀，不哭啊！我有一种不祥的预感，我觉得我要失去他了，永远都失去他。不是呢，这事儿要是遇见我呀，一个意志缠，我就打他那歹徒啊，满地找牙，生活不能自理。又吹又吹，你连个意志缠给我看看，我倒是要看看你这功夫有多深。看你老不相信我，练一个就练练。哎，你怎么冲着我练呀、啊？你这人是不是有暴力倾向啊？是不是你让我练的吧？我我让你练你就练，我看你就是有暴力倾向，整天想着练这个功夫，练那个功夫的。结婚以后还打老婆吧？不不不，那哪是能呢？我
，我跟你说呀，这铁汉呢都是有柔情的，尤其是对女人，你一定得相信我啊。好吧，那我就信你一回，赶紧走吧。哎，你干嘛去？你不是不希望你姐知道咱们关系吗？我的意思是，我跟你一起去买点东西。你看病人总不能空着手吧？哦，这意思，还是我们家小美懂事。走，走，走。机会让你对我说对不起，你骗我的！你到底在不在外地啊？你要是实在不好意思当面跟我说对不起，电话里说也行，只要你跟我说对不起，我就原谅你。这你挂了，我正在跟艾娇娇逛街。恭喜！我们俩处了这么长时间，我没发现你的心胸这么宽阔啊！逛街是吧？好啊，你你好好逛。你知道这几天我是怎么过的吗？你还有心思陪你前妻逛街？好，我祝你逛街愉快，我祝你们俩幸福，我祝你们逛街愉快，我祝你们早日复婚。骗我！你明明就没有跟艾娇娇在一起，你为什么要骗我？我刚才因为看见艾娇娇了。你在哪儿？你怎么了？我问你话呢。你在哪儿？人头不眩晕，视力模糊的原因我们找到了。您看，就是这个位置，这个位置有一个淤血，这块淤血现在已经压迫到了您的视觉神经。所以我建议你啊，现在做一个微创手术，及时把这个淤血给清理干净了。哎呀，怎么会这样呢？我原来以为我都可以出院了。哎，贾主任，有必要做这个手术吗？龚副科，我作为医生是要对您的病情负责任的。这块淤血已经压迫到了您的视觉神经，如果不及时清理的话，您会有双目失明的可能性。双目失明？关于手术的事儿，让我再考虑考虑。我也有一个请求，请你不要把这个消息告诉我的家人。小美，你
真不去了？不去了，不是跟你说了吗？我还不想让我们家人太早知道咱们俩的关系。你说我这要是陪你去医院看宫喜，那我姐肯定就看见我了。她要是看见我，那完了，全家就都知道了。知道又怎么了？咱们俩是光明正大谈恋爱，有什么见不得人的呀？还知道又怎么了？那我们家就炸了锅了。宫喜跟我姐的事儿，我爸妈还不同意呢。咱们的事儿再一摆出来，我妈非得气死。停停停，啊，照你这么说，我跟宫喜是一类的。怎么可能呢？首先说，我比他年轻吧，我比他帅吧，有车有房吧，最起码我是未婚吧。得了吧，就你这样还叫帅啊？反正不含着嘛。自恋。你房子不是租给我姐了吗？那再租给你姐，产权是我的。啊，那行行行，我说不过你，行了吧？我跟你说啊，将军。去我们家的事儿，你得听我的，不能着急。别猴急猴急的，整天着急见你老丈人和丈母娘，这样会适得其反的。等着什么时候我让你去的时候，你再去，好不好？那我听你的。反正只要你爱我呀，我对将军就死而无憾。真乖，就你臭皮。为啥呀？其实我一点都不喜欢乐小提琴。哦，你不喜欢呐？那，哎，不喜欢就不拉了。那你喜欢啥？啊，跟奶奶说，这个喜欢哪样玩具？那个好，奶奶批准我孙子玩这个了。太好了，奶奶真好，奶奶万岁。等等，玩什么呢？玩这车呢？怎么不练琴啊你？那个啥，孩子不愿意拉你就别逼他了啊！什么叫逼他呀？他们这代人现在压力多大呀？将来竞争更强，哪家不让孩子学好多东西？这多一门技术啊，将来多一条腿走路。那样你说孩子多累呀，累啥？行行行行，练琴，快等等，快去写作业去，去吧。哎，妈，你不能这么总惯着他呀。行了，你刚才不是说我老太太这思想太守旧了啊？没有现代的教育观念。那行，你这当妈的管着，啊，跟媳妇复婚，那孩子你不就天天管着了吗？现在可好，三天打鱼两天晒网，你说，隔两天把孩子扔这儿了，隔两天又把孩子弄走了，那谁管得了？你说，啊？恭喜的心啊，都被那狐狸精给迷得五迷三道，人家都把他甩了，他还天天想着人家，念着人家呢，你啥意思啊？啊？他俩分手了？啊？真的？真分手了，恭喜啊！就是傻，人家年轻，有兴致了跟你谈谈恋爱，没兴致了，转身就让你绝望。他以为还跟我们那会儿一样，啊，谈了就认准了，就跟你结婚生子。现在好了，闹个这么大的笑话，四十多岁的人了，被一小三儿给完了。他敢玩我儿子感情？跟他拼了我呀！怎么拼啊？你拿把刀上人家家里把人砍了？你说这个莫小丽呀、啊，她咋这样呢？当初我就是担心，你说她那么年轻啊，跟媳子，她能踏踏实实的过日子吗？什么踏踏实实过日子呀？她谈恋爱的态度就有问题。现在年轻人多随便呀！说把你踹了就踹了，当不认识
他踹我儿子，啊？是他主动上门上来的，要踹，也得起子踹他。贾主任，小丽呀、啊，正找你呢。你们先去忙吧。好，嗯。这是你们科的电影票，一共二十四张，这回福利还不错呀。哎，你在这签个字。嗯。谢了啊。嗯。功夫科那个手术，你劝劝他得抓紧时间做啊。嗯、哪个功夫科？什么手术啊？恭喜啊！你不知道啊？他抓贼的时候让板砖给拍了。现在颅内有淤血，现在这块淤血已经压迫到他视神经了。如果不及时清理的话，他眼睛可就瞎了啊！你抓紧时间劝劝他啊收回我的话，我收回我同意跟你分手的话，我错了，我错了，还不行吗？我不跟你道歉，不行吗？我不应该像娇娇那么对你。那天我气坏了，我跟你道歉，还不行吗？咱们回到以前，咱们还像以前那样每天都在一起，开开心心的，好不好？我错了，我跟你道歉。姑姐，我错了，我错了，还不行吗？
做着呢。等你呢，等我。啊。我这，蒋爹，我今天请你过来，我是跟你商量点事儿。说，也是，也是我拜托你点事儿。别老这么说行吗？那你的事儿就是我的事儿，不是说了吗？两肋插刀，两肋要不够啊，再插两刀，想插哪插哪。<笑>行，我就知道关键的时候你能盯上。在在，是这样的，就是我这伤啊，他，他不不太重啊，可是那小毛贼他下手太狠了，里头有点淤血，大夫说，这得做个手术把这淤血放出来啊，要不然呢，可能会双目失明。双目失明啊，那就瞎了。万一他说是。他就是做一个微创手术，脑袋上钻一小洞，让那淤血出来。这一般做手术不得有一个人签字吗？是啊，让公主给签了。哎呦，说的就是这事儿。我们家那公主你不了解呀、啊，能撑得住事儿吗？没多大点事儿，嚷嚷的满世界都知道，把全家上下都给火急火燎的。到时候我爸我妈那么着急嘛，他们都岁数大了，我不想让他们两个跑医院还来照顾我。那怎么办、啊？所以我这不就想着你了吗？你来帮我签这字啊！我，我跟你说啊，不是我刘将军不够哥们儿，这忙我帮不了，帮不了。不大点事儿，这就有什么帮不了的？这是，你说，万里有一，你要有个什么意外，啊，我就成千古罪人了。我负得了这责任吗？我告诉你，刘将军，我想了半天，我想了好久，只有你合适，没别人了。那我现在就告诉你，还有一个人比我合适，谁呀、啊？莫小丽呀、啊，让她签不比我合适吗？我跟莫小丽已经分手了，这分手了？啊、嗯，分手了。你们不是刚租完房准备结婚吗？我这不得感谢你吗？你告诉爱娇娇，我们俩在你那儿是不是？你说爱娇娇这么闹，她能不分手吗？你看你这话说的，所以我说你得干点那个将功补过的事儿，是不是？是是是，不，你刚才说那担心呢，我也同意。咱这样行不行？啊，你这儿给我签着同意手术这个字，我呢同时给你写一保证书，我保证，万一我这手术有点什么事儿。一切责任由我负，跟刘将军没责任。那你与其这样，也自己直接签了不好吗？那你还没明白，这医院不同意呀、啊。他怕万一你这手术有点什么问题，医院担不起这责任啊。啊，医院怕担责任。对呀、啊，那我就不怕担责任。哎，你要这么着行不行？你呀、啊，现在拿一板砖，给我也来一下，咱俩一块儿躺着去。刘将军，你干的对不起我的事儿干了不少了。你就干一件对得起我的事儿，行不行？你想想，哎，明天人家把我推进手术室，往那儿一躺，等着家属签字呢，你就不签这字，那我的眼睛可就瞎了。你愿意啊？不愿意呀、啊？还是呢？那就这么定了，啊啊！你签这字，而且你还替我保密，听见了吗？哎，明天上午过来，我等着你。行，我该说的说完了。哎。哎别的，你拿走。哎，你这不是没难我吗？
要把小三进行到底啊！你这人说话为什么总是这么恶毒呢？明天他要做手术了，我过来看看他。做手术？做什么手术？你不知道吗？你天天在这陪着他，你真的关心过他吗？他脑子里的淤血如果不及时手术的话，会压迫视神经，很有可能会失明。你为什么不跟医生询问他的病情？你真的关心过他吗？你算老几啊？我怎么就用你教吗？你有什么资格在这说我？我是没资格，我什么资格都没有，我错了。我们现在不要在医院走廊里争辩这件事情。你爱信不信，我没骗你。明天一早恭喜就要做手术了，微创，在脑子这儿打个孔。你挺有本事啊！我天天守着，什么都不知道。哎，你怎么什么事儿都比我早知道呢？对不起，我也不知道为什么会这样。我觉得现在不是斗嘴的时候。那是什么时候？是你表现有多关心恭喜的时候，是吗？我告诉你，要不是为了儿子，我才不会待在这儿呢。我和恭喜，早就一点情分都没有了。不过你记住了。只要有我在一天，我绝不允许你和他走到一块儿。我看你不爽，有你在一天，我就虐他一天。你要想他好的话，赶紧消失。幸亏我来了，要不然我还不知道你们合着伙来骗我，哪有我寻开心啊？你什么意思啊？你这是？你装什么蒜？你不是跟王小丽分手了吗？这是什么？啊？自己看看这是什么？我不知道。我明天要手术了，医生给我吃了安定。早早的就睡了，我不知道。我一来你就要装睡是吧？我刚看见莫小丽从这儿出去，你们俩刚才干嘛了？还有，你要手术了，为什么不告诉我，还让莫小丽告诉我，什么意思？白娇娇，别抽风了行吗？我告诉你了，我什么都不知道，我在睡觉，我在睡觉。睡觉是。要手术吗？我给你找一家好的医院，找个好的医生，转院。我的手术已经安排了，就在明天早晨。我哪也不能去。我为什么要听你的安排？你当然要听我的。你是我孩子的父亲，我得对我孩子负责。你讲点逻辑行吗？你冷静一点。我告诉你，我没有必要，什么都要听你的。你还必须什么都听我安排。我这个手术不是开玩笑的，要在你脑袋上钻洞，你知道？弄不好我会双目失明。我知道，所以要找一个好医生。我哪也不去，我就在这个医院做手术。
。哦，宝贝女儿，谢谢你送给妈妈的礼物，太漂亮了。哎，哎，很贵吧？谁送的？你别装了啊，你送的呀。那上面写着“送给妈妈的礼物”。这包真不是我送的，不是你送的？难道是小美？不可能。小美是月光族，她不跟我伸手要钱就不错了，怎么可能送给我礼物呢？哎，那上面有地址。哎呀，这不是写着呢吗？酒店的地址，胡帅送的。胡帅。哎呦，我说呢，谁能这么大手笔呢？你给我，我还给他。为什么呀？为什么？因为我跟胡帅分手了，我就不能再收他这么贵重的礼物了。他不是重新追求你了吗？这是人家的一点心意。再说了，这伸手还不打笑脸人呢。哎，我跟胡帅没戏。怎么没戏啊？哎，我还就认这个女婿了，别人才没戏。妈，你也太物质了吧！就一名牌包就把你给把你给收买了。哎，你爱说什么都行，你妈就是这么物质。我就希望我女儿今后过得好，我希望我女儿不要受苦，这我就是这么物质。怎么了？哎，又来了。你嫁给胡帅怎么不好啊？最起码你跟他在一起，你不会受苦的。我告诉你啊，你绝对不能跟那个恭喜在一起。恭喜住院了。你说什么？住院了，嗯，他生什么病了？见义勇为，抓毛贼，让板砖给拍了。严重吗？医生说得做个手术，不然的话有失明的危险。哎呀，真够倒霉的。哎，不过也好啊，趁这个机会，你正好跟他把关系撇清楚了。妈，你没事儿吧？这种时候我怎么可能不管他呢？用得着你管吗？人家有家人有前妻，你管哪门子呀？妈，你真是越来越不可爱了。我不可爱了吗？哎，小丽，小丽，哎，大姐，没事儿，出什么事儿了？大事儿了啊！恭喜失踪了！失踪了怎么会呢？他今上午还做手术呢。做什么手术啊？他转院了。转院啊？转哪去了？谁给他转的？谁让他转的呀？我哪知道啊？贾主任，贾主任，贾主任，哎，恭喜怎么转院了呢？哎，别提了，我们不让他转，他老婆非要让他转，又吵又闹的，怎么劝都不听。他已经安排好手术时间了，他现在这种情况怎么经得起折腾呢？你就不应该同意呀、啊！人家不相信我们医院的医术，说是要去找更好的专家。他转哪儿去了？这个我也不知道。他自己已经联系了医院，办了出院手续就走了。小丽，这怎么办呀、啊？哎，这肯定是爱娇娇干的，他太不负责任了。太不负责任。你要搞搞清楚，是给你治病哎！我这楼上楼下跑了那么多趟，累得跟三孙子似的。你在这坐着，什么都不干，你想干嘛呀？起来，检查去！你起来啊！你还叹气？你别身在福中不知福，好不好？你看看这家医院，这是北京最好的脑外科医院，我给你找的是最好的医生。你知道我昨天晚上求爹爹告奶奶，我拖了多少人情啊，我才让你住进来，要不然有的等了。为什么要转这个医院呢？我那边手术时间安排好了，专家也找好了，就因为莫小丽去看了我，你就这么折磨我？我爱娇娇再不是人，我能拿你眼睛开玩笑吗？我让你转到这家医院是为你好。是是是是，你是为我好。反正我的命攥在你手里，要杀要剐随你。最好你把我往马路上一扔，该死该活跟你一点关系都没有，那你才解气呢。哼，对
我怎么做都是在害你，好心高尚不敢飞。哎呀，你去不去检查啊？哎，我的手机，没收了。你要手术需要静养，不要让乱七八糟的事情打扰你。走，检查去。你起来检查去，钱都交了。那改成娇娇打，肯定是让娇娇挂的呀！我都听见她声了。那那给公主打一个。这都什么事儿啊？哎，你也别太着急了，咱分头去找。我等不及嘛，她是一个马上就做手术的人，经不起折腾。哎，娇娇怎么这么过分呢？这人。都检查完了。这血臭了一管子又一管子，好像这血不是我身上，不是人造的似的。转都转了，你别磨磨唧唧的。你在人家这做手术，当然得重新检查了。人这对你负责任。你要对我负责，就不应该给我转过来。CT 拍了一回又一回，花钱不说，啊。你就不知道那辐射对我有害啊？你别没事找事儿，浪费钱我乐意，浪费我的钱你心疼什么呀？别浪费你的钱，我有医保。哟，你有医保？你医保能享受这待遇吗？住 VIP 房，找这专家，都不用脑子想想。行。明红，照你这话说，我还得感恩戴德，我得谢谢你。哟，我真不敢，我就怕你成残疾，我说莫小丽不要你。你这负担还不得落我儿子头上？他可扛不住。你能不能说我点好？啊，别这么诅咒我。哎，我就纳闷了哈。哎，你怎么想的？公主那包里值几个钱呢？有几个钱啊？哎，你这被砸一趟，你得花多少钱？你会不会算账？你说要莫小丽被人流氓调戏了吧也行，你去英雄救美那也值了呀。我看你这脑子砸的挺好的。砸砸了，没准还能明白点啊！我早晚得死你手里。我不杀人。我让你气死的。走吧。走不走？收回我的话，我收回我同意跟你分手的话，我错了，我错了，来不及我，我跟你道歉，不行，我不应该让娇娇那么对你，那天我气坏了，我跟你道歉，不行吗？咱们回到以前，咱们还像以前那样，每天都在一起，开开心心的，好不好？说了，手术呢是有一定风险，不过你也不用紧张，你要相信他们。徐大夫是这方面最好的医生，我陪你下去走走吧。我是在理性的情况下帮你转院，不是一时冲动。我真的是为你好。我知道你是为我好，知道知道。我就想一个人安静的坐会儿
吗？男的。红旗，男的。啊，有吗？没有啊。哦，行，谢谢啊，谢谢你啊，谢谢谢谢。你那也没有吧？没有。怎么办啊？怎么办啊？恭喜必须得找着呀，绝对不能拖，也经不起折腾了。那怎么办啊？那还能怎么办？不行就一家一家找呗，我就不信我找不着这么大一活人。北京这么大，光医院就多少家啊？就凭咱们俩，再加上公主，仨人大黑捞针，这怎么找啊？嗯、再等等消息。等谁消息？等艾娇娇的消息啊！这不是明摆着吗？这事就是艾娇娇干的，她不想我们知道恭喜在哪儿。要不就报警。报警？能行吗？是。别。别！你怎么来了？我我在这片逛街，呃，刘将军说你在这儿，我就过来看看你呀。怎么，我都不能来找你吗？来看我啊，不像你的风格啊。哎，我觉得他也来的正好，多一个人呢也有好处，人多力量大呀。咱们展开地毯式的搜查，保证效率更高。你们怎么了？什么事儿这么着急？恭喜哥哥。家门差事，吴帅，你怎么来了？啊，我我来了，我他们不在，小丽不在，他妈也不在。哎呦呦，太好了，我就不找他们，我就是找您呢。哎，爸，您看，我给您拿什么了？我吃你喜欢。刚才你叫我什么？我没听清楚。销售不起呀、啊，该叫时候你不叫，不该叫时候你乱叫。现在是不是有点后悔？太后悔了，我肠子都悔青了。爸，真的，我肠子都悔青了。我那会儿啊，就还是幼稚，不成熟。但是我我现在我我我我我真成熟了，真的。只要只要小丽一天没有结婚。只要他还没有嫁出去，我就有机会，我就能跟他在一块儿。我想跟他在一块儿，我希望您成全我。我今天我就想找小丽，小丽你去哪儿呢？他，呃，小丽找恭喜去了。那恭喜不是突然转院，失去联系了。小丽找他去了。爸，您看，你你说这老男人，你说天天是干什么呢？动不动就失踪，动不动就没了。小丽跟他在一块儿能幸福吗？天天受着这拖累，这累都累死了，什么都干不了啊！不对啊，你说这话，我可不大爱听啊。什么老男人，这个见义勇为，不是人人都能做到的啊！哎，对了啊，爸，您要这么说的话，我觉得您说您说的对，特别赞成您。英雄，我崇拜，嗯，我很羡慕，我也想当英雄。我我跟你说，我现在。我恨不得，我现在马上就变成英雄，我也让别人都崇拜我，这个感觉不一样。你崇拜英雄，对，想当英雄，对，太好了，那就先去寻找英雄吧。去，好嘞，去寻找英雄吧。那个我我今天我今天你今天还是先去寻找英雄吧。哎，祝你马到成功！去，去，你，那我就是找会儿。哎哎，去。哎，哎，哎，小丽啊，情况怎么样了？还没找着啊？你
你好，您是病人的家属吗？我是啊。啊，让我们签字吧。手术的一些意外和风险都写在上面了。昨天也跟您说过的，您签字我们就可以手术了。医生，会有问题吧？这个很难说，我们会尽我们最大的努力的，这是我们的责任。签吧，折腾了半天不就为这个手术吗？你放心，我命硬死不了。就是死了，也不会追究你签字的责任。呸呸呸！你说什么不吉利的话呢？我告诉你啊，你给我好好活着，咱们俩之间的账还没算清呢。徐医生，那拜托你了。啊，不客气。嗯、好，推进去吧。刘将军，他也不知道艾娇娇能来给恭喜办转院手续啊。再说了，这恭喜要是自己不同意，艾娇娇还能给他五花大绑绑过去不成？要我说，就是那个恭喜经了一板砖，脑子拍坏了，所以才同意自己转院。你脑子才坏了呢，都什么时候还说这样的话呀？消息吗？没有啊，你呢？没有。哎呀，你说我哥都这么大人了，怎么还玩失踪啊？还老说我不靠谱呢。我觉得他比我还不靠谱。这都离开医院了，也不知道跟咱们大家说一声啊。哎，我怎么没把这想起来啊？还有个医院还没去过呢。哪家啊？全北京脑外科最好那个，这么大胸部，我跑去跑去看一眼。哎哎，我去，哎，等会儿。快快走吧，快快走吧！哎呀，你跑那么快等我呀！哎我这段时间一直在检讨，我在这段婚姻中到底得到了什么？我得到的只有日积月累岁月带来的重病，只有没日没夜加班带来的职业病。只有没时间参加儿子家长会，儿子对我的不满，我失去了青春，失去了儿子，我还失去了丈夫。可你呢？你什么都没失去，你还找了一个二十多岁的。我现在敢大声对你说话，我还得照着儿子的面。你觉得这对我公平吗？对，我应该感谢你。我感谢你把我们家闹得是鸡飞狗跳，我感谢你把原来完整的家闹得支离破碎，我感谢你让我这个父亲失去了儿子。我感谢你让我儿子失去了父亲，对吧？复婚的事儿，我还能算了吗？我已经让步了。你知道我能做到这一步很不容易，你还想我怎么样？你不觉得咱俩的婚姻本来就是一个错误，何必再错下去？咱俩有刚刚，他不会希望我们分开的。长得挺帅的，大约有四十多岁。什么叫大约呀、啊？你就这办五张了，你就照这个找。哎
哎呀，你别在这瞎捣乱，我哥就是四十多岁。我说是你哥长得比较着急，明白说什么意思吗？听不懂话呀。哎呀，你去你的，就你年轻是吧？你看你。行行行，你们别吵了，我帮你们查一下啊。哎，是有一个叫恭喜的，他是前天晚上刚住进来的吧？哎，对对对，就是他。呃，他现在在哪个病房呢？他今天下午有一个手术，现在应该在手术室啊。手术？哎，都手术了。哎，手术室在哪儿啊？哦，您从电梯下去左转。这边是吧？谢谢啊。哦，谢谢啊。我找着你了，我哥呢？你在做手术？你说你到底是想干啥呀？你知不知道我们俩为了找我哥，整个北京城所有医院都快找遍了？哎呀，你怎么连个招呼都不打，就把我哥随便转院了？谁给你的这权利啊？什么叫随便转院呢？你睁开眼睛好好看看，这是全北京乃至全中国最好的脑外科医院，里面给你哥做手术的徐大夫是这方面的权威第一霸道，对得起你哥。要说害你哥，是谁害他现在躺在医院做手术？你少跟我来这套啊！我告诉你，我们所有人都知道你是啥人，你就知道顾你自己，从来都不顾我们的感受。你知道你这样把我哥转院了，我们有多心急吗？你咋那么自私呢？对我就是自私。你哥是死是活关我屁事啊！我要花钱给他找医生，你就是有病！我告诉你，小心小心，嫂子，嫂子什么嫂子？别别在门口吵，好不好？你哥在里面做手术呢。告诉你，现在呢，你哥在医院你也找着了，对吧？也安心了，赶紧跟我走。我没说完呢，哥呢。说什么说？有嫂子在这陪着呢，你还说什么呀？赶紧跟我走。我嫂子照顾你啊。